So hi guys, welcome back to our lesson. So lesson natin is about the mole. And what is the mole? Mole is the standard unit of measurement in all substances. Pag sinabi natin substances, ito yung mga elements, mga compounds. So siya yung standard of measurement. So pag nakikita mo itong mga number na yan, yan yung napakalaking number na yan, yan yung mole. So, saan mo siya may kukumpara yung mole? Sa word na one dozen. One dozen. Is it what to ilang? Ilang ilang pag sinabing one dozen, ilang bagay yun? Twelve things. Twelve things. Labing dalawang bagay. Pero ito, yung one mole, one mole, mole yan ha, is equal to this number of things. Pero hindi things ang tawag dyan. Ha? Ang tawag dyan, particles. Particles. Dami. Biro mo yan, ang katumbas ng one mole. 1 dozen, eh, 12 things lang. Ito ho yun, 602 hexillion particles. Madugo itong topic na to. Pero madali lang to. Sa una lang madugo. Kasi nga, mat to, mat. Okay. Tatlong klase ng particles, guys. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ha? Una. Itawag na unang particles natin, atoms. Ayan. Susunod naman, ito, molecules. Ayan. Susunod naman, formula units. Formula units. Ayan, tatlong particles yan, guys. So, atoms, nire-refer yan, basta ang ginamit, element. Ele, element ang ginamit. Molecules naman, pag ang ginamit ay covalent compounds. Covalent compounds. Yan. Formula units naman, basta ionic compound. Ionic compound. Ayan. Compound. Tawag ng sulat ni Sir. Ayan. So, kita naman eh, di ba? O, kita naman eh. Ayan. So, tatlong klase ng particles. Atoms, molecules, and formula units. So, ang gagawin natin dito, multiplication to eh, mga math to eh. Alam, pag ito nilagay mo sa calculator, bahihirapan ka. So, merong ginawa ang mga scientists na scientific notation. Pinaiksi yan. Using Avogadro's number. Avogadro's number. What is Avogadro's number? So yan, ang pinaiksi lang. Yung number na yan, ginawa lang scientific notation. So ito yun, guys. Avogadro's number. 6.02 ginawa na lang times 10 to the 23rd power raised to the 23. Yan yung ngayon ang equivalent ng 1 mole. 1 mole is equal to 6.02 times 10 to the 23rd power. Ngayon, heto, anong klase yan? Things ba yan? Hindi. Pwede siya maging atoms pagka element Pwede siyang maging molecules pag covalent compound. Pwede siyang maging formula units pag ionic compound. So, ito na guys. Magsasample na tayo. So, ito yung sample ng element. Atoms ang hahanapin natin. Atoms. Yan o. Oh. One mole of sodium daw, ilang atoms. Sa covalent compound naman, ito naman. Covalent compound, two non-metals yan, di ba? So, ang gagawin mo naman, ang hanapin mo, molecules. Ito naman, ionic compound dyan, metal and non-metal. So, ang gagawin mo naman, ang hanapin mo, formula 
units. Formula, units. Again, simulan ko na. Oh, ito, 1 ball of sodium. Paano mo masasagutan yan? Paano mo malalaman yung number of atoms? Ito magiging ano mo, conversion factor. Dalawang conversion factor ang pwede mong makuha dyan. Pwede 1 mole over 6.02 times 10 to the 23rd power. Pwede yung ganyan. Pwede rin naman 6.02 times 10 to the 23rd power over 1 mole. Dalawa yan. Ngayon, paano mo malalaman kung alin dyan ang gagamitin mo dito? So, simple lang. Kung ano yung hinahanap, dapat yun, yun yung nasa taas. O, alam ba ito? Sample lang ko kayo. 1 mole of sodium. Ibumultiply mo kasi yan. Ibumultiply mo sa conversion factor na to. Saan mo siya i-multiply? O alin yan ang gagamitin mo sa dalawa? Ito na. O. o. Alin dyan yung may mole? Para makapag-cancel ka kasi, isa dapat, ito kasi nasa taas to, ba? Parang sinabi mong over one yun eh. So, dapat, yung nasa baba, mole din. So, ito ang gagamitin mo. Ayan ang gagamitin mo, conversion factor. So, mole, o mo. One mole o sodium o sodium ayun o, oh, one mole oh. wala lang sodium, nilalagay lang yun kasi nga elemento, kung ano yung pinag-uusapan so ito nga yung susulat mo lang 6.02 times 10 to the 23rd power ayun lang, ganyan lang kadali o, oh. ngayon ito, i-cancel mo cancel mo cancel mo kaya cancel mo E di ito times mo lang yan, e tinimes mo lang sa 1 yan, no? So, ang ano natin dito, sagot nga pala natin dito, in atoms, ha? Kasi element siya. So, ito na. 1 times, tinanggal mo na yung mole of sodium, eh, tsaka mole of sodium dito, eh. 1.6.02 times 10 to the 23rd atoms. Ayan, no? Atoms, so. Ayun na, oh. So, meron ka ng ano? Meron ka ng magiging sagot. Ang problema mo na lang, paano mo pipindutin sa calculator yan? Ngayon, eto yan, guys. Kailangan, ang pipindutin mo sa calculator, eto makikita mo. Kasi, scientific calculator ang gagamitin mo. So, ang pipindutin mo, 1 times 6.02 Wala ka na susulat na times 10. Wala. Hanapin mo yung letter E. Exponent yan. Exponent 23. Yan ang itatype mo. 1 times 6.02 exponent 23. Yan ang itatype mo. So, malalaman mo na yung number of atoms. Siyempre, any number multiplied by 1 Yan din ang sagot. So, ang sagot mo is equal to 6.02 exponent 23 atoms or 6.02 times 10. Ibabalik mo na ngayon kasi eh, kailangan naka-scientific notation ka. 10 to the 23rd power atoms. Final answer. Ayun lang o. Oh. Ang dali, diba? Andale. Ngayon. Ito naman tayo. 1 mole of H2O. 1 mole of H2O. How many molecules naman na pag-iisapan? Kasi covalent compound siya. So, ito. 1 mole of H2O. 1 mole of H2O. Ngayon, di mo multiply mo na naman siya sa conversion factor. Ha? Anong conversion factor ang gagamitin mo sa dalawa? Ito, ito. Hmm. Nasa yung mole? Kailangan nasa baba rin yung mole. Ayun o. Oh. Ito siya. One mole. Of. 
Hindi na titigil lang ng ano yan, nung compound na yan. O kaya element. 1 mole of H2O is equal to 6.02 times 10 to the 23rd power. Sensya na kayo, medyo maliit ang board natin eh. Okay na yan. So, ito. Imumultiply mo na siya, pero magka-cancel ka muna. Tanggal, oh. Tanggal. Dimensional analysis ang tawag dyan. Tanggal. Oh. Ngayon, magiging sagot mo, 1 times, tinanggal mo na yun, 6.02 times 10 to the 23rd power. Yan. Ah, ano ang hinahanap? Mole, mole, cubes. Hindi kasya kasi. Okay na yan. O, so, kumasya na siya. So, ang gagawin mo lang, tatay mo sa calculator mo, 1 times 6.02 tayo, ay, wala na yung ano ha, hindi mo may susulat yung times 10. Ilalagay mo lang, E. E, 23. Yan. So, magigisagot mo molecules. So, pare-pares din naman, di ba? Hmm. Oh. Ano magigisagot mo? Natural, 1 lang to, minultiply mo, itself. So, mangyayari ngayon, ang final answer mo is that number also. 6.02 exponent 23 yun, times 10 yun ang ibig sabihin nun. Times 10 to the 23rd power molecules. Molecules. Next. Ito naman. So, yun na yun. So, madali lang, di ba? Malilito ko lang dyan pag dinadagdagan ng number. Pero ma mamaya, malalaman yan. Next. One mole of sodium chloride, guys. So, ito na. One mole of NaCl. Ha? Imumultiply mo siya sa conversion factor. Ano yung conversion factor yung gagamitin mo? Natural, dapat yung mole uli nasa baba. Para makapag-cancel ka. One mole of NaCl. Ha? Let ng board talaga, no? O. Oh. Anong value nito? 6.02 times 10 to the 23rd. Anong sagot mo? Formula units. FU na lang. FU. Formula units. Ibang FU yung iniisip nyo. Huwag yun. Bad yun. Ha? So, one mole. One na lang. Cancel mo na kasi ito. Tanggal. Tanggal. So, matitira na lang. 1 times 6.02 times 10 to the 23rd FU or formula units. Formula units. Ngayon, ang nangyayari yan, itatype mo sa calculator mo, 1 times 6.02 exponent 23. Yan. Ang magiging sagot mo, which is your final answer. Ito yung final answer kanina, hindi ko nasulatan. Ayan. Final answer mo is this. Is equal to 6.02 times 10 to the 23rd. Ano? FU. Formula units. Formula units. So, ayun lang. Pag tinignan mo silang lahat, pag tinignan mo silang lahat, lipat ako ng pwesto, pag tinignan mo silang lahat, iisasagot nila, o. Oh. Ayan, o. Oh. Same number. Ang iba lang ang tawag. Atoms, pag-element, molecules, pagka-covalent compound, ionic compound, formula units. Ito guys, kuminsan naman lilituhin ka. So, ito yung question mo. Nililito rin kita. <laughs> How many moles are there in 1.806 times 10 to the 24th atoms of sodium? So, ang tinatanong naman, ilan daw yung moles? So, ang conversion mo, atoms to moles. So, yun yun. Nililito ka lang yan, pero madali lang kaya to. O, atoms to moles. Kalma ka lang. O ano-ano lang mga, mga wordings. Wordings lang nagpapalito. Ito na. 
atoms tungkol sa ginahanap. So, ang given mo atoms, 1.806 times 10 to the 24th atoms. Or sodium yan lang. Sodium atoms. Ayan. Sodium atoms. So, babalik ta rin mo lang yun. Babalik ta rin mo lang. Imumultiply mo yan sa conversion factor. Ano yung conversion factor ang gagamitin mo sa dalawa? Hmm. Natural, dapat yun ang gagamitin mo para maiwan sa itaas yung sagot. So, ito, ito boy. Ito boy. So, ayun ang gagamitin mo. One mole. Tapos, susulat mo 6.02 times 10 to the 23rd power. Sodium atoms. Ayan, ha? Para matanggal mo yun, sodium atoms, so, tanggal, no? So, ang gagawin mo lang, i-multiply mo to. Eh, 1 naman yan, kaya yan na rin yun. Yan na rin yung number na yun. divide mo lang siya sa 6.02 times 10 to the 23rd. Ngayon, ang hanapin mo sa calculator mo, ito. Eh, tatype mo pala. 1.806 times, ay, wala na palang times, hindi na natin lalagay yung exponent, Kasi scientific calculator yan. Exponent 24 divided by divided by 6.02 times 10 to the 23rd power. Ay, mali rin tayo. Exponent ka pala to. Nagkakamali. Di, tao lang. Ah! Ayan. Exponent 23. So, kunin mo calculator mo. So, ito yung magiging sagot. Kita ba? O, oh, ano nakalagay? nakalagay? 3. So, yun lang yun. Is equal to 3 moles. There are 3 moles. In 1.806 times 10 to the 24th atoms. Ganun lang. Nililito ka lang yan. Pero madali lang yan. So, ito na. Dadagdagan natin yung kaalaman natin dito. Alam na natin kung paano pagkuha ng particles. Ngayon, may isa pang equivalent yan. 1 mole is equal to the molar mass of the substance. Of the substance. Ayan. Bagong konsepto yan. Sabihin, timbang. Timbang ang pinag-uusapan. One mole daw, molar is equal, is equivalent to the molar mass of the substance. So, i-relate na natin yung molar mass sa number of particles. O, tingin mo, example, sodium. Sodium. Kasi sabi dyan, one mole is equal to molar mass of the substance. So, one mole na determine natin yung number of particles niya is 6.02 times 10 to the 23rd power. Ngayon, ano ang molar mass niya? Ang molar mass niya, yung bigat ng sodium. Yung atomic weight, atomic mass, 22.99 grams. So, ibig sabihin, pag kumuha ka ng sodium, 22.99 grams, Ang dami ng particles nun is 6.02 times 10 to the 23rd. Ngayon, pag 2 moles naman, itatimes mo lang ito sa 2. So, gagawin mo ganito. Paano nakuha yun? 6.02 exponent 23 times 2. Ito sagot. Okay ka ba? Hmm, ayun yung sagot. So, yun yung two, pag 2 moles siya. Ngayon, paano nakuha yung 45.98? O, 22.99 times 2. O. Ayan, 45.98. Ngayon, pag 3 moles naman, paano nakuha yun? 6.02 exponent 
23 times 3. O, oh, ayan ang sagot, o. Oh. O, oh, ayan ang sagot. So, ibig sabihin, six, susunod naman, ito naman 68.97, ganun din. 22.99 times 3. Hmm. 68.97. So, ganun lang yan. Oops, may nalimutan ako. Baka makalimutan nyo ito. Kung bakit nag-18.02, kunin mo lang yung molar mass na itong H2O. Ang hydrogen mo, dalawa, times 1.01 is equal to 2.02. Oxygen mo, isa, times 16. 16 pa rin ang sagot. I-add mo ngayon yung dalawa, ayun yung 18.02 grams. Tapos, minultiply mo lang siya sa 2, 36.04. Minultiply mo siya sa 3, 54.06. Ganun din naman, dito sa may sodium chloride. Ha? At sodium chloride, isahan sodium mo, times 22.99, 22.99. Chlorine is equal to 1 times 35.45, 35.45. I-add mo ngayon, ang sagot niya, 58.44, Ita times mo sa 2, ito magiging sagot mo. Ita times mo sa 3, ito magiging sagot mo. So, anong pinamumukha natin dito? O tingin dito. Pag tinignan mo yung mga example natin, guys, yung mga example natin, pare-parehas yung number of moles. Pare-parehas yung particles nila. Pare-parehas, o. Oh, pare-parehas, o. Oh. Pare-parehas yung moles, particles. Ang kaibahan lang nila, timbang. Walang kaibahan yan sa kumuha ng sampung pira, ah, pirasong chok, tinimbang mo, at sampung pirasong bakal na chok. Bakal na chok. Alin mas mabigat? Yung bakal na chok. Bago yun na ah, bakal na chok. So, ibig sabihin, chok yun. <laughs> so, ibig sabihin, timbang ang pinagkaibahan. Yung kanilang molar mass. So, ganun. So, yan lang yun. So, magpa-problem solving na tayo. I-apply natin. Pinakita ko lang sa inyo kung ano nangyayari. So, ito na guys. Problem solving na tayo. First problem. How many moles are there in 40 grams of water? H2O. Water yan eh. So, ano mo nagawin? Ano yung given mo? Grams. Sa mga ano yung hanap? Moles. So, ang conversion natin, grams to moles. Grams to moles. So, yan ang una na siya yung gagawin. Ano na mong first step mo? First step mo, kailangan i-determine mo muna yung conversion factor mo. So, kunin mo muna yung molar mass na ito. E ang molar mass niyan is 18.02. 18.02. So, 1 mole of 1 mole of H2O is equal to ilan? Ayun ho. 18.02 18.02 grams oh, 18.02 grams Ngayon, yan ang conversion factor mo Dalawang pwede mong maging conversion factor 18.02 grams over 1 mole of H2O or Mamimili ka. 1 mole of H2O over 18.02 grams. So, yan. Kita ba? O, kita na. Limipat na ako channel. So, mamimili ka sa dalawa. Kung anong gagamitin mo conversion factor? So, ang gagamitin mo conversion factor depende sa given mo. Anong given mo? O, 40 grams of H2O ang given mo. Ayan. Gagawin mo raw sa moles eh. Moles. Ano yung mumultiply mo na conversion factor dyan? Ano yung mumultiply mo? Kailangan, yung meron din siyang grams of H2O. So, ano yung grams of, meron grams of H2O? Ayun yung lagyan natin to ng ano of H2O H2O para ma-cancel natin ha? Ah, game so ito sulat mo lang yun 1 mole 
of H2O divided by 18.02 grams of H2O. Yan na. So, ang gagawin mo lang, eto, cancel mo to. Cancel. Ay, cancel number. Mali. Mukha cancel number yun. Cancel mo yung unit. Grams of H2O. So, tanggal na yun. So, makukuha mo ngayon, moles. Na, which is yung hinahanap ng problem. So, ito. Magiging ano yan? 40 times 1 mole of H2O divided by 18.02 So, anong sagot niyan? Divide mo lang. Oh, wait, di-divide natin. I-times mo muna ito. Siyempre, 14 times 1, 40 pa rin siya. 40 divided by 18.02 is equal to ito sa gato. Ayan o. 2 point is equal 2.2 2, 1, 9, 7 Ang O Si shortcut natin yan 2 decimal places lang 9 to Mag-add ka dito Ang isa So 2.22 Moles Of H 2 O So yun ang sagot Ganun lang yun Pag grams to moles So ngayon, balik ta rin natin yung tanong. How many grams of H2O does 2 moles weigh? Ibang proseso naman to. Ang given mo naman, moles. So ang conversion mo, moles to grams. Moles to grams. Ito na guys. So, ito pa rin, mamimili ka ng conversion factor mo dito. Okay, sulat mo muna yung given mo. 2 moles. Of H2O. Ayan yung given mo eh. Mamultiply mo lang siya sa conversion factor mo. Kung alin yung sa tingin mo na makakapag-cancel ka. Ito ba o ito? Natural yung may moles din sa baba. Ang nasa baba, ito yun. One mole of H2O. 18.02 grams of H2O. So, ito na. So, anong gagawin mo? Mumultiply mo lang yan. Ito, ikakancel mo. Mole of H2O, mole of H2O. So, ito times mo lang yan. 2. Wait. 2. Clear. 2 times 18.02 Teka, nagkakamali 2 times 18.02 Ayan o, ayan sa gato 36.04 So, ibig sabihin 36.04 grams of H to O. That is your final answer. So guys, ito naman yung question. How many moles are there in 4.3 times 10 to 32nd power molecules of H3PO4? So ito naman. Ano naman ang given mo? Molecules. So anong conversion factor na? Anong conversion mo ngayon na? Molecules to moles. Ayan. Molecules to moles. So, kailangan may conversion factor ka. So, ano yung conversion factor mo? One mole of sulat mo lang yung ano, binagandag lang yung ano ha, H3PO4 is equal to 6.02 times 10 the 23rd power 
molecules haba of H3PO4. Sa totoo na, pwede na nga, wala yun. Eh. Magkakaibindi yan eh. Pero, kasi sa chemistry, kailangan may mga ganyan. O, oh, ngayon, ano mga conversion factor mo? Gagawa ka conversion factor mo. Isang, na, isang ganito, 1 mole of H3PO4 divided by ito, 6.02 times 10 to the 23rd power molecules of H3PO4. Ngayon, so isa pang conversion mo, ito naman ilalagay mo sa itaas. 6.02 times 10 to the 23rd molecules divided by 1 mole of H3PO4. Yan ang pagpipilihan mo, conversion factor. Ngayon, eto na. Isusulat mo muna yung given. Ito. 4.3 times 10 to the 22nd power molecules of H3PO4. Maaba, no? O, ngayon, Mag-multiply mo siya sa conversion factor na mapipili mo. Anong pipili mo? Dapat yung meron ding molecules of H3PO4 sa baba. So, ito siya. Oh. Ito siya. Ito yung tama. Hindi mo yan ang gagamitin mo. Ito yung gagamitin mo para makapag-cancel ka. 6.02 times 10 23rd power 23 yan ha? Molecules of H3PO4 Ano yung nasa ibabaw? 1 mole of H3PO4 so, Ngayon, kakancel ka na ngayon. Ayan o. Oh. Cancel. Cancel. Ito, ito times mo lang sa 1. Kaya ayan pa rin yan. Tapos, i-divide mo lang yan dito. So, anong gagawin mo? Ito lang o. Oh. Pindot sa calculator. 4.3 4.3 times exponent exponent ka kagad ka, 22 divided by 6.02 exponent 23 equals ayan sa gato. Ayan. 0 0.71 is equal to 0 0.071 grams. Alam niya na moles pala I mean moles. So ito guys yung question. How many molecules are there in 65 grams of H2O? So, molecules ang tinatanong. Eh, grams ang binigay. Ito yung titaw na three-way conversion. Tatlo. Ano yung conversion mo? Grams. Kasi ang given mo grams. Two moles. Then, moles. Two molecules. Molecules. So, ano mga conversion factor mo? Sulat mo munang muna yung given mo nga pala. 65 grams of H2O. So, yan yung given mo. Ano conversion factor mo? Kailangan ko may molar mass na H2O. Ano may molar mass na H2O? 1 mole of H2O is equal to 18.02 grams grams of H2O o, yan yan ang conversion factor mo yan pipili ka ngayon sa dalawa 1 mole of H2O 
divided by 18.02 grams of H2O. O kaya, 18.02, kita pa ba? Arang adjust. O, oh, kita pa. Oh. 18.02 grams of H2O divided by 1 mole of H2O. So, yun yung conversion factor mo. Alin dyan ang gagamitin mo? Alin dyan yung gagamitin mo? Dapat, yung merong grams of H2O sa baba. Ito, grams of H2O. So, 18.02 grams of H2O. So, yun yun. 1 mole of H2O. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, ito, cancel. Cancel. O, kunin ang calculator. Password. Teka. Yun. Calculator. May nag-message pa. Okay. So, ang gagawin mo, i-type mo lang yun. 65 huh? divided by 18.02 equals ayun o. No? Ay, kita ba? Ayun. Yan. Oh. Ano sagot? 3.607 3.607 Ano unit niya? Modes of H2O So tapos ka na dito Check Check So ang gagawin mo naman Gagawin mo siya sa molecules May conversion factor ka na naman doon So Bitiwang mo na to. Anong conversion factor mo? So, 1 mole of H2O is equal to how many ano? ano anong pinag-uusapan natin dito? Covalent compound to. So, molecules. 6.02 times 10 to the 23 molecules of Kita pa ba? Of H2O. Yan. Yan ang conversion factor ng gagamitin. O. Ngayon, itatimes mo yan sa mapipili mo. O, diretsyo na na natin. Alin dyan ang gagamitin mo? Dapat yung may moles of H2O. Ito, 1 mole of H2O. Is equal to 6.02 times 10 to the 23rd. Hindi na kasi ha. Bahala na kayo. Last na to. Ang haba na ng video ko. Oh. So, molecules yun ha. Molecules. Basta molecules yun. Oh. Kuha calculator. Clear. 3.607 moles times 6.02 Exponent 23 Equals Ayan ang sagot Ah Ang final answer mo 2.17 14 Ang haba Okay na yan Exponent 24 Yan ang lumabas Pero ang pinaka-final answer mo, i-round na natin niya sa 2 decimal places. 2.17 Yung E, papay, babalik mo na sa ano, scientific notation. So, ang gagawin mo na ngayon, times, times yan ha, N to the 24 molecules. Final answer. Thanks.